അകാലത്തിൽ പൊലിഞ്ഞ യുവ സംവിധായകൻ രാജേഷ് പിള്ളയുടെ സ്വപ്നങ്ങളാണ് ടേക്ക് ഓഫിലൂടെ പൂവണിയുന്നത് പ്രവാസി നേഴ്സുമാരുടെ കഥ പറയുന്ന ചിത്രത്തിൽ പ്രതിഫലം പോലും വാങ്ങാതെ കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ മെയിൽ നേഴ്സിന്റെ വേഷം ചെയ്യുമ്പോൾ ഫാസിലും ആസിഫലിയും ചിത്രത്തിൽ ശ്രദ്ധേയ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു കൊച്ചി ലിസി ആശുപത്രിയിലെ നേഴ്സുമാർക്കൊപ്പമായിരുന്നു താരങ്ങൾ സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത് ആശുപത്രിയുമായി തനിക്കുള്ള ബന്ധം ചാക്കോച്ചൻ വെളിപ്പെടുത്തിയതോടെ ചിരിപ്പൂരത്തിന് തുടക്കമായി ഞാനിവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങളെക്കാളല്ല നിങ്ങളെല്ലാവരേക്കാളും ഈവൻ ഈ വേദിയിലിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഡയറക്ടറേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള സ്റ്റുഡൻസോ സ്റ്റാഫോ എല്ലാവരേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ അധികാരം എനിക്ക് ഈ ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വേറൊന്നുമല്ല ഞാൻ ജനിച്ചത് ഇവിടെയാണ് ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് എന്നാ ശരി അമ്പത് ഡോക്ടർ കൊച്ചു ത്രേസ്യ ആണ് എന്നെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ആനയിച്ചത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ ജീവ സിനിമാ ജീവിതത്തെ മാറ്റി മറിച്ച ട്രാഫിക് എന്ന ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സംവിധായകനായ രാജേഷിന്റെ പേര് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി രാജേഷൻ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു പറ്റം ആൾക്കാർ സുഹൃത്തുക്കൾ ചേർന്നെടുക്കുന്ന ടേക്ക് ഓഫ് എന്ന സിനിമയുടെ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ലോഞ്ച് ഒരു സിനിമ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് കാരണം രാജേഷ് അത്രത്തോളം എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു സംവിധായകനോ സുഹൃത്തോ അതിലുപരിയോ ആയിരുന്നു നേഴ്സുമാരുടെ കഥയാണ് ഈ സിനിമയിൽ പറയുന്നത് അതിൽ ഞാൻ എന്നെ സിനിമയിൽ ഒരുപാട് ഡോക്ടർമാരുടെ വേഷണങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കുറച്ചധികം അതിനു മുമ്പ് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പത്തൊമ്പത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പല അഭിനേതാക്കളും അതിനുവേണ്ടി ട്രെയിൻ ചെയ്യാറുണ്ട് സമയം മാറ്റി വയ്ക്കാറുണ്ട് ഞാൻ അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഒരു പടി മുന്നിലായിരുന്നു ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് കൊല്ലം മുമ്പ് ഈ ഡോക്ടർ വേഷം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പരിശീലനം നടത്തിയ ആളാണ് ഒരു ഡിഗ്രിക്ക് ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരുന്നു അതാണ് വേറൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ അന്ന് ചെറിയ അന്ന് നമ്മൾ ഡിസെക്ഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ കുഞ്ഞു താപകളെയൊക്കെ ഡിസെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുമ്പിലൊരു സംഭവമുണ്ട് ആൻറ്റീരിയർ അബ്ലോമിൽ പെയിൻ അറിയോ ഏ അറിയാം എന്താ എന്തായാലും ആ ഒരു സംഭവം അത് പൊട്ടിപ്പോകാതെ അതിൻ്റെ ജീവൻ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രാക്ടിക്കൽ സെക്ഷനൊക്കെ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് ചെയ്ത് വിജയിച്ച ആളാണ് ഞാൻ പക്ഷെ അതോടെ എൻ്റെ ഡോക്ടർ പഠനം നിർത്തി അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ അന്ന് ഉണ്ടായ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും പിന്നീട് ചിലപ്പോൾ നല്ല നല്ല ഡോക്ടർ കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡോക്ടർ വേഷങ്ങൾ ചെയ്ത് ഗ്രേഡ് കൂടി ഞാൻ ഈ സിനിമയിൽ ഒരു നേഴ്സിൻ്റെ വേഷമാണ് ചെയ്യുന്നത് തമാശയ്ക്ക് പറയുന്നതല്ല കാരണം ഡോക്ടർമാർ അത് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ കോൺസെൻട്രേഷനും അവരുടെ ചാലഞ്ചും ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ആ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ ഏറ്റവും ആ ഒരു രോഗിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ കിടക്കുന്ന ആ ഒരു ജീവന് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് നേഴ്സസ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ വേദനിക്കുന്ന രോഗികൾക്ക് ആശ്വാസം തരുന്ന വ്യക്തികളാണോ ടേക്ക് ഓഫ് എന്ന സിനിമ നേഴ്സുമാരുടെ ജീവിതം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു റിയൽ ലൈഫ് ഇൻസിഡൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഇത് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അകപ്പെട്ടുപോയ ഒരു വാർ സോണിൽ പെട്ടുപോയ ഒരു പറ്റം നേഴ്സസിൻ്റെ ഒരു റെസ്ക്യൂ മിഷനോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു റിയൽ ലൈഫ് ഇൻസിഡൻറ്റിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഈ കഥ പോകുന്നത് പക്ഷെ അതിനപ്പുറം നേഴ്സുമാരുടെ ജീവിതവും അത് അവരുടെ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫും പേഴ്സണൽ ലൈഫും അത് അതിൻ്റെ എല്ലാ ആത്മാർത്ഥതയോടും കൂടി എല്ലാ ഒറിജിനാലിറ്റിയോടും കൂടി ഈ സിനിമയിൽ പകർത്താനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും മഹേഷ് നാരായണൻ എന്ന സംവിധായകൻ്റെ കഴിവ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം പറഞ്ഞാലും മതിയാകില്ല അതെന്ന് വെച്ചാൽ മതിയാകില്ല കാരണം അത്രയ്ക്ക് എഫേർട്ടും ഹോംവർക്കും അദ്ദേഹം ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലുപരി ടേക്ക് ഓഫ് എന്ന സിനിമ
രാജേഷ്പിള്ള എന്ന സംവിധായകന്റെ ഓർമ്മ നിലനിർത്തുന്നതിനോടൊപ്പം അദ്ദേഹം എങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമയാണ് വിഭാവന ചെയ്തിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുക ആ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു നല്ല സിനിമയായിരിക്കും തേഗോ എന്ന യാതൊരു സംശയവുമില്ല നേരത്തെ ഡോക്ടർ ജോസ് ചാക്കോ പെരിയപ്പുറം പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സിനിമ ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ഇത് നിങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള സിനിമ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും കൂടി അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു സിനിമയാകും എന്ന നൂറ് ശതമാനവും ഉറപ്പ് ഇതിൻ്റെ മുന്നിലും പിന്നിലും പ്രവർത്തിച്ച് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പ് നൽകുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും കുടുംബസമേതവും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോടും പറഞ്ഞ് ഈ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ ചെന്ന് കാണണം വിജയിപ്പിക്കണം ഒരു നല്ല സിനിമയെ ഒരു നല്ല സുഹൃത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല കലാകാരൻ്റെ ഓർമ്മ നിലനിർത്തുന്ന ഈ സിനിമ അത് അതിനേക്കാളപ്പുറം ഒരു നല്ല സിനിമ എന്നൊരു വിഭാഗത്തിൽ പെടുത്തി ഞങ്ങൾ വിജയിപ്പിക്കണം അതിന് പറഞ്ഞവരെ ഞാൻ ജനിച്ച ഈ സ്ഥലത്തിൽ നിന്നും ഈ ഒരു നല്ല സിനിമയ്ക്ക് ഈ ഒരു തുടക്കം ഈ ഒരു ടേക്ക് ഓഫ് തന്നതിന് ഇതിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ മാനേജ്മെൻറ്റിനോടും നിങ്ങളോടും ഈശ്വരനോടും നന്ദി പറയുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി ടേക്ക് ഓഫിന് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹായവും പ്രോത്സാഹനവും സ്നേഹവും ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി ഈ സിനിമയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ് രാജേഷിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് അതിൽ ഗോപി രാജേഷുമായിട്ട് സിനിമയിൽ നിന്ന് കേട്ടുള്ള ആളാണോ ഷാനോ രാജേഷുമായിട്ട് സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നിരുന്നാലും ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തുകയും ഇതിൽ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായൊരു ഒരു കഥാപാത്രം ചെയ്യാനായിട്ട് ഷാനു കാണിച്ച ഒരു വലിയ മനസ്സിന് ഒരു നല്ല സുഹൃത്തിനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വലിയ മനസ്സിന് ഒരു നല്ല കലാകാരനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആ നല്ല മനസ്സിന് അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഈ സിനിമയുടെ കഥ കേട്ടപ്പോൾ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വന്നതിന് ഷാനുവിനോട് നാട്ടുകാർ എന്നുള്ള നിലയിലും കൂട്ടുകാർ എന്നുള്ള നിലയിലും ഈ സിനിമയുടെ ഒരു അംഗം എന്നുള്ള നിലയിലും ഒരുപാട് നന്ദി ഈ വേദിയിൽ അറിയിക്കുകയാണോ ഗോപിയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ വേണ്ടാത്ത പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എന്തായാലും പറയണം കാരണം അത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ മോശമാണ് കാരണം പുള്ളി പറഞ്ഞു ഒരുപാട് തിരക്കിനിടയിലാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡ്രസ്സപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കടലുള്ള കാര്യം ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പുള്ളി പാൻസ് മാറ്റി ഷോർട്സ് ഇട്ട് തന്നെ ആണ് വന്നത് ട്വന്റി ടു എഫ് കെക്ക് ശേഷം നേഴ്സുമാർ തന്റെ മുഖത്ത് നോക്കാറില്ലെന്നായിരുന്നു ഫഹദിന്റെ പരിഭവം ഒരു അസുഖം ഇല്ലെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ എന്തോ ഭയങ്കര പേടിയാണ് ഡയറക്ടേഴ്സും പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ചാപ്പൂച്ചനും ഡോക്ടർ ജോസ് ചാപ്പൂ ഒക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര പാടുള്ള കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര പാടുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം സിനിമയിൽ എന്തെങ്കിലും സ്ക്രിപ്റ്റ് വരും ഇവിടെ ഇവിടെ വന്ന് നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി പറയണം ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള കാര്യം ഒരു കൂട്ടം നന്മയുള്ള കുറേ സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരുപാട് നന്മയുള്ള ഒരു സിനിമ ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഇല്ലാത്തൊരു സുഹൃത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ പറ്റിയത് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെയും അതിൻ്റെ ഭാഗമാക്കിയത് ഒരുപാട് സന്തോഷം ചാത്തുരുഷൻ പറഞ്ഞ പോലെ നേഴ്സന്മാരെ പറ്റിയുള്ള പടമാണ് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് നോക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് നേഴ്സന്മാരെ പറ്റിയുള്ള പടമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി എത്ര ചെറുതാണെന്ന് നിങ്ങളറിയുന്നുണ്ടോ ഞങ്ങളറിയുന്നുണ്ടോ എന്നല്ല ഈ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് എത്ര വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപാട് സന്തോഷവും അഭിമാനവും ഒക്കെ തോന്നുന്ന ഒരുപാട് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ട്വന്റി ടു ഫീമിൽ കോട്ടയം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നേഴ്സുമാരൊന്നും മോത്ത് നോക്കത്തില്ല ഞാൻ ഇന്ത്യൻ പ്രണയം ഒരു ഷൂട്ടിന് കോട്ടയത്തെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കയറി ചെന്നപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഹെഡ് നേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഒരു ഡോറിന്റെ കോണറായിരുന്നു ഞാൻ വരുന്നത് മാഡം കണ്ടില്ല പെട്ടെന്ന് തിരിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കും ഈശോ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബാക്ക് ബാക്കിലേക്ക് പോയി അപ്പൊ അതിന് ആ തെറ്റിലുള്ള തെറ്റും കൂടെയാണ് ടേക്ക് ഓഫ് ടേക്ക് ഓഫ് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഒന്ന് ചിരിച്ച് അത്രയും അത്രയും എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള സിനിമയാണ് ഈ സിനിമയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് പേരുടെ പേര് എടുത്തു പറയണം ആദ്യം തന്നെ ആൻഡോ ആയിട്ട് ഞാൻ വിളിക്കുന്ന ആൻഡോ ജോസഫ് ആൻഡോ ജോസഫ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാവില്ല ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ട
അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തൊരു പടമാണ് അത് അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു തന്ന എൻ്റെ വീട്ടിനോട് നന്ദി പറയുന്നു കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ ചാക്കോച്ചിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുന്ന എൻ്റെ എൻ്റെ ഫാദറിനെ സിനിമയിൽ കൊണ്ടുവന്നത് കുഞ്ചാക്കോയുടെ ഫാദറാണ് അപ്പം എപ്പോഴും എൻ്റെ ഫാദർ പറയും ആരും വന്നാലും കുഞ്ചാക്കോ നോക്കരുത് അപ്പോൾ ചാക്കോച്ചിൻ ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി എടുത്ത ഒരു എഫേർട്ട് ഉണ്ട് അതെനിക്ക് പുറത്ത് പറയാമോ എന്നറിയില്ല ഒരു പൈസ പോലും ശമ്പളം വാങ്ങിക്കാതെയാണ് കുഞ്ചാപ്പ് ബോബൻ ഈ സിനിമ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു കോംപ്രമൈസ് എടുക്കുന്ന വേറൊരു നടൻ എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് ആകെ അറിയാവുന്നൊരു നടൻ കുഞ്ചാപ്പ് ബോബനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു എഫേർട്ട് എടുത്ത് മുന്നോട്ട് വന്നത് രണ്ടാമത്തെ ആള് മഹേഷ് നാരായൺ ഈ കഥ എന്നോട് പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പം ഞാൻ മഹേഷിനോട് ആദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യും മഹേഷ് എന്നാണ് ഇറാഖ് ടിക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ വാർ സോൺ പിന്നെ ടെറസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ട് ഇതെങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യും എന്നാണ് ഞാൻ മഹേഷിനോട് ആദ്യം ചോദിച്ചത് മഹേഷ് എന്നോട് പറഞ്ഞ മറുപടി ഷൂട്ട് ചെയ്യാം അത് മഹേഷ് അതി ഗംഭീരമായി ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയും എൻ്റെ കരിയറിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണ് മഹേഷ് മൂന്നാമതായി നമുക്കൊരു മോറൽ സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് തന്ന മിസ്സസ് മേഘ രാജേഷ് പിള്ള മെച്ചോ രാജേഷ് പിള്ളയുടെ ഭാര്യ ഒരു മോറൽ സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ പോസിറ്റിവിറ്റി ഗ്യാദർ ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് മേഘ പിന്നെ ഗോപിയേട്ടൻ ഗോപിയേട്ടൻ്റെ മ്യൂസിക്കിനെ പറ്റി ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എത്രമാത്രം മലയാള സിനിമയുടെ മ്യൂസിക് ഇൻഡസ്ട്രിയെ റെവ്യൂഷ് റെവ്യൂഷണൈസ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യം പറഞ്ഞാൽ കേട്ടുന്നത് ഗോപി സുന്ദറിൻ്റെ പേരാണ് അത് തീർച്ചയായും ടേക്ക് ഓഫിൽ കാണാൻ പറ്റും ടെറഫിക് റിയർ കോഡിങ് ടെറഫിക് സോങ്സ് അതൊക്കെ സിനിമ കാണാൻ വേണ്ടി ആ സിനിമയുടെ ആ സസ്പെൻസ് തിയേറ്ററിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സർപ്രൈസ് മലയാളം കാണാൻ വേണ്ടി അതൊന്നും ഞാൻ കൂടുതൽ റിവീവ് ചെയ്യുന്നില്ല പാർവതി ആക്ച്വലി ഈ പടത്തിന് ഹീറോ പാർവതിയാണ് പാർവതിയെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു നിർദ്ദേശനാണ് സിനിമ പാർവതി ഞാൻ പടത്തിൻ്റെ റഷേഴ്സ് ഡബ്ബി ചെയ്യുന്ന പടത്തിൻ്റെ റഷേഴ്സും അതിൻ്റെ പോസ്റ്റിൽ നടക്കുന്ന പല ആക്ടിവിറ്റീസും പടം കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മനുഷ്യനോട് ചോദിച്ചത് പാർവതി എവിടെയെങ്കിലും നേഴ്സ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഒരു സീനിൻ്റെ ഇടയിൽ മുറിവ് മുറിവ് ഒരു മുറിവുള്ളൊരു പേഷ്യൻറ്റ് വരുമ്പോൾ ആ മുറിവ് തുന്നിക്കൊണ്ട് പാർവതി പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ആക്ടറിന് അത് എത്രമാത്രം എളുപ്പമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡയലോഗ് പറയുക ക്യാമറ ഫേസ് ചെയ്യുക ലൈറ്റ് ഫേവർ ചെയ്യുക ഡയലോഗ് തെറ്റാതെ നോക്കണം അത് ഭയങ്കര എഫേർട്ടാണ് പാർവതിയുടെ പാർവതിയുടെ കരിയറിലെ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഫിലിംസ് എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നി സിനിമയാണ് ടൈപ്പ് ആണ് അവസാനമായി ആസിഫ് അലി എൻ്റെ വളരെ അടുത്ത ഫ്രണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത കാലത്ത് ആസിഫിൻ്റെ ആസിഫിൻ്റെ സിനിമകൾ കണ്ടത് എനിക്ക് ആസിഫിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമയാണ് ടൈപ്പ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് നല്ല ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ വളരെ മനോഹരമായ പെർഫോമൻസസ് ഉണ്ട് ടൈപ്പ് ആഫിന് ഇന്നിങ്ങനൊരു വേദി ഇവിടെ വന്ന് ടേക്ക് ഓഫിൻ്റെ ടേക്ക് ഓഫിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസും ടേക്ക് ഓഫും നമ്മൾ സിനിമയും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇങ്ങനെ ഒരു വേദി ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിച്ച ഡയറക്ടർ അച്ഛനോടും പ്രത്യേകം നന്ദി പറഞ്ഞു അത് ഈ ഈവനിങ് എൻ്റെ ലൈഫിലെ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഈവനിങ്സ് ആയി ഞാൻ കാണുന്നത് താങ്ക് യു പാർവതി നായികയാകുന്ന ടേക്ക് ഓഫിലെ ഗാനങ്ങൾക്ക് ഗോപി സുന്ദറാണ് ഈണം നൽകുന്നത് ആൻഡോ ജോസഫ് നിർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രം ഇരുപത്തിനാലിന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തും